online astro tv vaivin velicham anbe sivam anbe aanandam anbe vaalkai iniki நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு நாள் நான் வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி அப்படியே நடந்து வந்துட்டுருக்குறேன் நிறைய நண் நண்பர்கள் அந்த அந்த இறங்கி அப்படியே அவங்களுடைய அந்த பயணம் முடிந்து அந்த மூட்டைகளை எல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு வருவாங்க அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோக்கு முன்னாடியே பேசியிருக்கேன் ஆனால் மறுபடியும் ஒரு தடவை உங்களை வந்து பேசணும்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு இந்த நிகழ்காலத்தில் ஒரு பயணம் முடிந்து வரும்போது அந்த மூட்டையை தூக்கிட்டு வரும்போது நிறைய பேர் ரெண்டு மூணு மூ பை வச்சுருந்தாங்க ஒருத்தர் நாலஞ்சு பை வச்சுருந்தாங்க ஒரு தூக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு வந்தாங்க இது வந்து பொருள் சார்ந்த மூட்டை இந்த பொருள் சார்ந்த மூட்டையை வந்து நம்ம இதை ஒரு பயணம் முடிந்து எவ்வளோ பெரிய மூட்டையை தூக்கிட்டு நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியலை அருள் சார்ந்த மூட்டை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மனம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு உலகத்துலேருந்து இன்னொரு உலகம் வந்து இந்த உல உடல் உயிர் வந்து பிரிந்து போகும்போது இந்த எண்ணங்களும் இந்த எண்ணங்கள் நிறைவேறாத ஆசைகளும் இங்கே விட்டுட்டு போகக்கூடிய மிகப்பெரிய மூட்டைகளை தூக்கிக்கிட்டு அந்த இன்னொரு லோகத்துக்கு போகும்போது மிகப்பெரிய அளவில் கஷ்டப்படுவாங்க சில விஷயங்கள் வந்து வேணும்னாலும் வேண்டாம்னாலும் நம்மளால் நம்மளனாலும் இதான் உண்மை நம்ம ஜோதிட முறையில் கூட சொல்லுவாங்க அடப்பு நட்சத்திரம் சில நட்சத்திரங்கள் வந்து இறக்கம் கொடுத்து பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து விலக்கு ஏற்று பரிகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த சுமைகளை பற்றி ஏன் நான் பேச வந்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சுமைகளோட மூலாதாரம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஆசைகள் ஏன்னா நான் பார்த்த நான் கேட்ட நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா எல்லாத்துடைய ஆரம்பம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஆசைகள் ஆசைகள் தான் அடிப்படை காரணம் அதுலேருந்து தான் எல்லாமும் பரிணமித்து இன்பமாக துன்பமாக சந்தோஷமாக பயணமாக வாழ்க்கையாக நல்லதாக கெட்டதாக ஏன் நோய் நொடியாக வருமானமாக சந்தோஷமாக எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது சந்தோஷம் வரும்போது அந்த மனம் சந்தோஷப்படுவதில்லை ஆனால் வந்து அதுவே வந்து ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை வரும்போது அந்த மனம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த மனம் வந்து மிகப்பெரிய உள்ள இறுக்கமாகவோ இல்லை பதட்டமாகவோ பயமாக இருக்கும் இதோட மூல ஆதாரம் என்ன சொல்கிறேன் ஆசை நான் ஒரு உதாரணமாக வந்து ஒரு பொருள் வாங்கணும் இல்லை பொருளை வந்து நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அது அதோடய தன்மைகள் என்ன அது எனக்கு தேவையானதா தேவை இல்லாதாயா தேவை இல்லாததா அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயத்துக்கும் அடிப்படை ஆசைகள் தான் அந்த ஆசைகளோட தன்மைகள் வந்து ஒரு பயணம் முடியும் போது அந்த மூட்டைகளை தூக்கும் போது தான் தெரியும் ஒன்றுமே இல்லாத வாழ்க்கையில் தான் நம்ம இவ்வளோ விஷயம் ஆசைப்பட்டுருக்கோம் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த தான் இவ்வளோ நாள் வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த சுமைகளாக சுமந்துருக்கிறோம் அப்போ வாழ்க்கையில் வந்து இந்த சுமைகள்ங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்கிறோம்ளோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து மாற்றத்தை அடையும் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய நண்பர்கள் வந்து உடல் சார்ந்தும் மனம் சார்ந்தும் நிறைய மூட்டைகளை சமைக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி தொடங்கும் போதும் சரி முடியும் போதும் சரி நம்மளுடைய எண்ணங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து அறுபதனாயிரம் எண்ணங்கள் வந்து தோற்று தோன்றி மறைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம கருத்துக்கள் வந்து இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய எல்லா எண்ணங்களும் வந்து என்னென்னா ஒரு மூட்டையை கட்டி 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 வச்சுருக்குறோம் அதோடய ஆரம்பம் அதோடய முடிவு எங்கே வரும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய நாள் இரவுகளில் அந்த முடியும் போது அன்றைய நாள் இரவுகளில் முடியும் போது அந்த மன இறுக்கமும் மன பயமும் மன பதட்டமும் அல்லது நம்மளுடைய எண்ணங்களோட மொத்த ஒரு விஷயத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நைட்டில் போய் உட்கா படுக்கும் போது தான் சொல்லுவோம் சார் எனக்கு நைட்டு தூக்கமே வரல எப்படியா தூக்கம் வரும் அந்த ஸ்டோரேஜ் முழுக்க அந்த கெப்பாசிட்டி முழுக்க நம்ம அடைச்சி வச்சுட்டோம் அப்புறம் எப்படியா தூங்க முடியும் காலையிலேருந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து உடலில் வந்து நம்ம மிக முக்கியமாக கவனிக்கணும் காலையில் வந்து ஒரு மனிதனுடைய கழிவுகள் அதுதான் மலம் சொல்லக்கூடிய கழிவுகள் இரவில் வந்து மனம் சொல்லக்கூடிய எண்ணங்கள் 
இது ரெண்டும் சுத்தமாக இருக்கணும் இது ரெண்டையும் நம்ம சுத்தப்படுத்தணும்னா தான் நம்ம வாழ்க்கை வந்து வாழ முடியும் உணவு ஊன்றுறது சாப்பிட்றது எண்ணங்களை தோன்றுறது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது மறைக்க முடியாது இது ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் அந்த கழிவுகளை சரியான வகையில் நம்மளுடைய உடல் கழிவுகளை வந்து கழி வெளியில் வந்து எடுத்தாலும் வெளியில் வந்தாலும் அதே மாதிரி இரவில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஒரு விஷயத்தை வந்து மறந்து ஒரு விஷயத்த தேவையான விஷயத்தை மட்டும் பயணிக்கணும் தேவையான விஷயத்தை மட்டும் பார்க்கணும் தேவையான விஷயத்தை மட்டும் ஒரு மனசுக்குள்ளே போட்டு பதிவு பண்ணணும் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோட்டில் போகிறோம் ஒரு கடைக்கு போகிறோம் இந்த புடவை நல்லாயிருக்கு இந்த இந்த கலர் வண்ணங்கள் நல்லாயிருக்கு இந்த நகை நல்லாயிருக்கு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சின்ன காய்கறி கடைக்கு போ ஒரு கார்லேயே பைக்கில் போயிட்டுருப்போம் இந்த காய்கறி நல்லாயிருக்கு அப்போ நைட்டில் வரும்போது இந்த காய்கறி வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாமோ இந்த காய்கறி வாங்கிட்டு வந்துருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமோ இந்த காய்கறி இந்த புடவை இந்த எண்ணங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் இந்த மனசு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே போட்டு அது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் நைட்டும் வந்து அதை வந்து மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் 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 அதை வந்து தூங்கவே விடாது அப்போ என்ன சார் நான் ரோட்டில் போகும்போது பார்க்காம போகணுமா பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஃபைலாக அது ஒரு அழியக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு வீடை பார்த்துருப்போம் இந்த வீடு மாதிரி கற்பனையாக ஒரு வீடை கட்டி அந்த விஷயத்தை வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து அதிகம் பதிய வச்சு அந்த வீடு கட்டணும் வீடு கட்டணும் வீடு கட்டணும் வீ வீடு கட்டணுங்கிற எண்ணங்கள் ரைட் தான் அதுக்காக வீடு கட்டணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை அந்த சுமையை தூக்கி உடனே மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக வந்து உடம்பும் பாதிக்கப்படும் மனமும் பாதிக்கப்படும் அந்த சுமையால் சுமையை வந்து நிறைய தூக்கி சுமக்காதீங்க சுமைய சுமையை தூக்கி சுமந்திங்க அப்படின்னா நேடும் தூரத்துக்கு பயணிக்க முடியாது அதுமாரி வேகமாக பயணிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே இங்கே பயணிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஏன்னா மூட்டையை தூக்கிட்டு வேகமாக போக முடியாது உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் வெறுங்கையை வீசிக்கிட்டு போனேன் அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு ஓ நம்ம வந்து தேவையான விஷயத்தை நான் என்னை என் பேக்கில் இருந்துச்சு அன்றைக்கி அந்த பையில் இருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் வேகமாக போயிட்டேன் இன்னொருத்தர் வந்து ரெண்டு மூணு பையன் தூக்கிட்டு வந்தார் தூக்கு முட்டிட்டு வர முடியல அவர் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தார் அந்த சுமையில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுமையாக வரலாம் இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் படிக்கணும் நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து குடும்பம் வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து சுகம் அம்மா அப்பா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது ஒரு பக்கம் அது வந்து இன்னொரு சைடு அது இதில் ஏன் சைடில் என்ன அப்படின்னா எனக்குன்னு நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து சுமையாக சேமித்து வச்சுருப்பேன் அது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ப பயணம் வாழ்க்கைங்கிற பயணத்தில் சுமைகளை வந்து நிறைய விஷயங்களை சுமைகளாக தூக்கி அந்த சுமைகள்ங்கிற விஷயம் வந்து நம்மளுடைய ஆசைகள் ஆசைப்படக்கூடாதா அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுங்க ஆனால் உங்கள் மனம் விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் உங்களால் அடைய முடியும் அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு அந்த விஷயத்தை மட்டும்தான் ஆசைப்பட்டால் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும் பத்து பொருள் ஆசைப்பட்டு வாங்க முடியாது பத்து பாதையில் உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து ஆசைப்பட்டு வச்சு நடக்க முடியாது ஒரு பாதையில் தான் நீங்கள் நடக்க முடியும் அந்த ஒரு பாதையில் நடந்தீங்கன்னா அந்த பாதையை அடைஞ்சிட்டு அடுத்த பாதைக்கு நடந்து வரலாம் எல்லாத்தையும் ஆசைப்பட்டுட்டு ஒரு பாதையிலையும் போக முடியாது ரெண்டு பாதை இருக்குன்னா ரெண்டு பாதையும் நல்ல பாதை தான் ஏன்னா ரெண்டு பாதையிலும் போக முடியும் போக முடியாது இதில் ஒரு காலம் அதில் ஒரு காலம் போக முடியும் ஆற்றுல ஒரு காலம் சேத்தில் ஒரு காலம் பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ஆசைகளும் அந்த சுமைகளும் வாழ்க்கையோட இரு கண்கள் இது ரெண்டையும் நம்ம சரியாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னுடைய சுமைகளை நான் எனக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்க்கையில் நடந்து போனோம் அப்படின்னா அந்த என்னுடைய ஆசைகளும் நிறைவேறும் என்னுடைய எண்ணங்களும் நிறைவேறும் என்னுடைய மனமும் நல்ல நட நிறைவேறும் என்னுடைய உடலும் சந்தோஷப்படும் வாழ்க்கைங்கிற ஒரு வெற்றி பயணத்தில் நான் வந்து அந்த இடத்துல அடைய அடைய முடியுங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுவோம் ஆனால் எனக்கு தேவையான ஒன்றை மட்டும் தான் எனக்கு விருப்பப்படுவேன் அதை மட்டும்தான் நான் கவனிப்பேன் அதை மட்டும்தான் நான் வந்து அதிகமாக வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் ரெண்டு மூணு பொருளையோ பத்து பொருளையோ நான் எடுத்துகிட்டு எங்கேயுமே போக முடியாது எல்லா பொருள்களும் எல்லா விஷயங்களும் இங்கே விட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்போ இருக்கக்கூடிய நாள் சந்தோஷமாக என்ன வேணுமோ அதை சந்தோஷமாக அனுபவிக்கக்கூடிய இருப்பது சந்தோஷம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் என்னவாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு மாடி விட இருந்தால் மாடி விட சந்தோஷம் கூற விட இருந்தால் கூற விட சந்தோஷம் எனக்கு நான் சொல்லுவேன் என்கிட்ட என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து வாழ்க்
மற்றவங்க மாதிரி வ வாழணும்னு ஆசைப்பட்டால் அடுத்தவங்க பாதையில் நம்ம என்றைக்குமே பயணிக்க முடியாது நம்மளை மாரி அவங்க இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்கள் அவங்க மாரி நம்ம அவன் நம்மளை மாரி அவங்க இருக்க முடியாது மூர்த்தி மாதிரி யாரும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்கள மாரி ஏன் நம்ம இருக்கணும் நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதில் நான் சந்தோஷமாக வந்துட்டு போகிறேன் எதுவுமே இல்லைனாலும் என் வாழ்க்கையில் இப்படியே போயிடும் இந்த சுமைகளை வந்து வாழ்க்கையில் வந்து தேவையான அளவு தூக்கி இந்த வாழ்க்கைங்கிற வெற்றி பயணத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் மனம் மலம் ரெண்டுமே வந்து ஒரு மனிதனுடைய முக்கிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை விட்டு வந்து இது ரெண்டு மேலே கவனமாக வைக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எம் எம்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து புரிதல் வேணும் உடலையும் கவனிக்கணும் மனதையும் கவனிக்கணும் இரவில் நல்ல தூக்கம் சந்தோஷமான வாழ்க்கை இதுதான் இந்த வாழ்க்கையில் நிம்மதியான ஒரு வெற்றி நல்லதொரு நிகழ்வாக அமையட்டும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் எனக்காக இந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை வந்து நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்படும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தேவையான கருத்துக்கள் இல்லை தேவையான விஷயங்களை வந்து என்னோடய பயிர்ந்துங்க கேள்விகளில் நிறைய விஷயங்கள் கேளுங்க ஏன்னா நான் நிறைய விஷயங்கள் முன்ஜென்ம சார்ந்த விஷயங்களை தான் உங்களுக்கு நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும் ஆசைப்பட்றேன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் முன்ஜென்மத்தில் ரெண்டு நபர்கள் சந்தித்தா எப்படி பேசுவாங்க என்ன பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்பே சிவம் அன்பே ஆனந்தம் அன்பே வாழ்க்கை நன்றி வணக்கம்